Hallo liebe Vollzeitreisende und die, die es vielleicht noch werden wollen. Ähm, in dem Bulgarien-Video zu dem äh, Dutch Ofen habt ihr gesehen, das ist leider am Ende abgebrochen. Das heißt, wir konnten euch nicht mehr zeigen, was wir da leckeres drin gekocht haben. Das will ich heute ein bisschen nachholen. Wir machen insgesamt für 1, 2, 3 und da drüben steht noch die Silvia. Vier Personen und mich, fünf, <lacht> in dem Dutch Ofen ein äh, Schichtfleisch. Schichtfleisch. Ein Schichtfleischgericht und ähm, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich da so aufgestellt bin. Dutch Ofen, Holzkohle. Ähm, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln, gehe ich von aus. Und natürlich den FT3 Petromax. Der reicht eigentlich auch vollkommen äh, aus, um vier Personen, fünf Personen ähm, mit Schichtfleisch zu versorgen. Also das ist von der Größe her äh, genau ausreichend. Kati hat die etwas größere Version. Aus meiner Sicht tut es der Kleine vor allem für zwei Personen. Ist vollkommen ausreichend. Und dann habe ich gedacht, zeige ich euch mal, wie das so aussieht. Ne? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Alex und Kati. Als sogenannte digitale Nomaden leben, reisen und arbeiten wir inzwischen seit knapp vier Jahren dort, wo andere Urlaub machen. Immer dabei Lupa, Whisky, Heinz und Muck, unsere vier Hunde. Und ab geht's ins Abenteuer Vollzeitwendler. Jetzt machen wir erstmal Feuer, damit das Ding ein bisschen auf Touren kommt. Dann gucken wir, dass wir ein bisschen Holzkohle bekommen, die am Glühen ist, die wir dann auch oben drauf trapieren können, damit er auch schön von oben äh, praktisch Hitze bekommt. Und von unten hat er sowieso durch den Schlund von dem Rocket Stove äh, entsprechend die, die Wärme. Für mich bevorzugt der Rocket Stove. Für die, die das nicht kennen, das ist halt eben das Konzept. Da unten entsteht eine Flamme und hier kommt dann praktisch die gesamte Hitze aus einem Rohr raus. Ähm, ist ein super geiles Konzept aus meiner Sicht. Wir haben versucht, in Büren drauf zu grillen. Ist nicht ganz so gut, weil halt sehr, sehr viele Rußpartikel auch mit hochkommen, obwohl es da Aufsätze für gibt, zum Grillen, um Pizza zu machen und, und, und. Den Dutch Ofen, der hat den Vorteil, äh, man kann ihn auf Gas betreiben. Es gibt viele, viele Videos auf YouTube, die unheimlich viele Philosophien zeigen, über äh, welche holzkohle anzahl irgendwie oben drauf, unten drunter soll. Äh, aus meiner Sicht guckt man einfach nach Gefühl. Ich habe jetzt auch keine Briketts, sondern ich habe einfach so Holzkohle. Ähm, hat für mich immer gut funktioniert. Das heißt, ich zünde jetzt im Prinzip den Rocket Stove an und dann verteile ich das schön so, dass von unten und oben ausreichend jetzt kommt. So, wenn man keinen Grillanzünder hat, logischerweise hier einfach von einem Säckel ein bisschen Papier. Das ist halt heute relativ windig. Das ist nicht ganz so gut. das brennt. So, und den gleiten wir jetzt schön mit Speck aus und dann kommt das Fleisch da rein und dann sollte das passen. Gucken wir mal. Also wie gesagt, ich habe den kleinen Petromax ähm, und wir haben, ich glaube, ein Kilo Fleisch, was da rein soll. So, hier haben wir das Fleisch gestern eingelegt. Mit Zwiebeln, Öl, Essig, ähm, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Chili und so ist das vor sich hin im Kühlschrank vegetiert. Ja, und das ist im Prinzip das, was dann inklusive Soße in den Petromax soll. So, und warum das mit dem Speck unten im Petromax? Ganz klar, damit das von unten nicht anbrennt und der Speck praktisch so ein bisschen eine Schutzschicht bietet ähm, zum Fleisch und zu dem, was da reinkommt. Das heißt auch schon schön eine dickere Schicht Speck oder halt unten mit Zwiebeln auskleiden. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man dieses Schicht, Schicht Fleisch machen kann. Und das ist jetzt einfach meine eigene Variante, wo ich sage, okay, das hat für mich funktioniert in der Vergangenheit. Aber man sieht schon, dass sich unten praktisch die einzelnen Speckstreifen übereinander schlagen. Ja? Und so sollte das auch sein, dass es das unten schön bedeckt ist. Und dann wird der Speck schön knusprig und der Rest köchelt vor sich hin. Vielleicht auch zur Erklärung, warum für mich der kleine Petromax für Schichtfleisch auch für so viele Personen vollkommen ausreicht. Ich stelle halt das Fleisch wie so ein Fächer auf und nicht, ich lege es übereinander und schichte es nach oben. Und das hat ebenfalls für mich bisher eigentlich super funktioniert, wo ich natürlich dann auch nicht so einen riesen Petromax brauche oder so einen riesen Dutch Ofen brauche. Also drei Päckchen Speck habe ich jetzt hier rein. Und das ist jetzt das dritte Päckchen, was ich hier aufbrauche. 
Und dann ist eigentlich auch gut. Jetzt ziehe ich mir Handschuhe an, einfach weil das hier das Fleisch im Gesamten ein bisschen siffig ist. So, wir werden das dann gleich noch mit Paprika und Co. spicken. Ich stelle erstmal die Fleischscheiben hin. Das heißt, ich fange hier hinten auf der einen Seite an. Da ist Chili. Lassen wir einfach mal dazwischen hängen. Wir können auch hier von den eingelegten Zwiebeln, die hier mit im Topf drin sind, können wir auch ein bisschen was dazwischen machen. Das geht eigentlich. Aber das wird sowieso nachher alles miteinander äh, übergossen. nach Barbecue-Soße. Kann man ein bisschen machen. Ich würde sie jetzt, glaube ich, nicht alles alles hier drüber machen. Aber es aber ist halt eine ordinäre Barbecue-Soße am Ende. Und schlagen wir den ganzen Speck hier oben drüber. Das ist schief Fleisch. <lacht> ja, du siehst nicht viel, weil oben der Speck drüber liegt. Wo ist das Fleisch? Wo ist das Fleisch? Das habe ich es besteht nur aus Speck. Oh, Speckfleisch. Wow. Ich bin gespannt. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, der Ofen ist aus. <lacht> ah, nee, glüht noch. Das ist perfekt. Das muss jetzt so zwei, drei Stunden. Das heißt, wir sind ziemlich im Zeitlimit. Muss auf Deckel drauf? Ja, ja, nee, Deckel muss drauf. Warum habe ich keine Limette? Du hast gesagt, willst du nicht. Das ist schon ein bisschen traurig, Schatte. So. Und Zum Eierlikör. Wohl. Ja, Zum Wohl. Also das ist halt der Vorteil bei dem Rocket Stove, den kannst du halt mit allem befeuern. Ne? Du solltest nur nicht drauf grillen, wenn du irgendwelche komischen Sachen reinsteckst. Dann rußt das ein bisschen. Aber hier im Dutch Ofen ist es total Wumpe. Hauptsache es gibt Hitze. Und es riecht sehr, sehr lecker. Und die Leckerkeit hier. Ja. Ein bisschen Holzkohle reingefallen. Das fisch mal raus. Habe ich jetzt am Ende noch ein bisschen Barbecue-Soße drüber geschüttet, damit auch der Geschmack gut wird. Also, wir haben so ein Unterstellteil für den Dutch Ofen. Das kann man schön auf den Tisch stellen. Dann kann man den Dutch Ofen da drauf klatschen. Und dann ist das perfekt. Einfach perfekt. Boah, Leuchtturm, ey, passt, passt zum Auto. Genau. Das, du hast noch hinten drauf stehen. Sei der Leuchtturm in mir. Da. Ingmar Reno. Hey, man. What are you doing? Was hast du gemacht? You see? Eine Gemüsepfanne. Das ist Pfanne von Gemüse. Pfanne von Gemüse. Ja. Brasilianische Art. Mit schwedischem Touch. Du kochst gerne, hm? Oh no, man. Oh no, man. No, man. Oh, no, no, man. No, 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 no. Nur unter Zwang. Jeder trägt was dazu bei. Ingmar hat eine Gemüsepfanne gemacht. Äh, Silvia hat ein paar Kartoffeln gemacht. Schicht gleich von uns. Katrin hat eben Möhren geschnitten für die Gemüsepfanne. Und so wird ein Essen draus. Das ist einfach das. Sehr, sehr cool. Das ganze Steak. Ja, ich immer immer die Mehrheit reinmachen. sind Senioren. Oh, Omas. <lacht> tatsächlich ist sie schon Oma. Nee, nicht die mehr. Doch, die Mehrheit hat sich ja ich noch nicht ganz. Du auch noch nicht ganz. Ja, aber Senioren. Ja, ich bin auch Senioren. Dann kannst du hier, hier sind Omas. <lacht> Silvia hat es, glaube ich, 
gut geschmeckt. Mhm. Die wird gar nicht mehr Dem aussehen. Ingmar hat es auch gut geschmeckt. Mhm. Auch lecker. Mhm. Auch lecker? Wehe, da kommt ein Aber. Du kriegst einen Kick. Jetzt sehe ich dann gerade so nach Aber ausgesehen. Es hat gut geschmeckt. Wir hatten aber schon bessere Schichtfleisch, muss ich ganz ehrlich von meiner Seite zugeben. Ähm, nichtsdestotrotz, lecker und der Topf ist leer. Ich, also wenn der Topf leer ist, ist es. Der war sehr kleine Topf. Der war auch sehr klein, ja, das war die Sparportion für fünf Leute. Hm. Wissen Bescheid. Ich auch nicht wussten, wie viel in Silvi hineingeht. <lacht> Siehst du. An Schweinefleisch vor allem. Falls ihr selber darüber nachdenkt, irgendwas im Dutch Ofen machen zu wollen oder in diesem Rocket Stove, schaut einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich die entsprechenden Sachen verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Und ansonsten sage ich gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. In diesem Sinne. Tschüss.